Alors ça, c'est toute la barra californienne. On est arrivé ici à T4. On est venu à Ensenada. Et puis, hier, on a roulé. Là. Alors, en fait, ça, c'est la route des vins. Ici, c'est la route de l'agriculture. Énormément de serres, hein, comme on a pu voir. Mais ça, c'est la route des cactus. Alors, je sais pas, on est ici. Hein. Je sais pas jusqu'où ça va durer. Ensuite, on arrive ici à Guerrero Negro. On va passer... Santa, Santa Rosalia. Santa Rosalia, Mulège, Loreto. Et puis euh, voilà, on continue. Euh, ici, là, Villa Surgente. On viendra sûrement par, par ici. Là. Et puis on descendra et on retrouve la Paz. Et toute cette partie là est très, très touristique avec beaucoup d'hôtels. D'accord. Beaucoup d'Américains dans cette zone. Nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir notre belle terre. Alors, rejoignez-nous dans notre aventure avec le fuseau. Alors, notre premier jour au Mexique, on va faire la route des vins jusqu'à Ensenada. Et on va se poser euh, sur le port de mer. En tout cas, oh là là on a failli. <rire> on a failli. <rire> ouais, c'est vrai que les règles de conduite sont comme aux États-Unis, c'est-à-dire que. Oui, là, alternons les stops et les feux rouges. Voilà, alternons les stops et les feux rouges. Bah, c'est pas une... partout, de Oui, TKT. Allez, à la Mexico. Ta -ta 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 ah, la Barra Californie. Elle est abritée par la mer de Cortés et l'océan Pacifique. La Basse Californie est un univers où la nature, les traces d'un passé géologique, la présence d'ethnie et l'arrivée de missionnaires espagnols ont écrit son destin. On y trouve bien sûr des plages, des déserts, des canyons, des chaînes de montagnes et des volcans, sans oublier la bonne gastronomie à vous faire lécher les babines, du bon vin et bien sûr leur bière, la cerveza. pour l'apéritif. Voilà, donc on est à la cave Seto. Dans la vallée de la... Guadalupe. Guadalupe. La classique, réserve, boutique et les meilleurs, quand j'ai l'impression. Donc là, on a dégustation. Donc là, ça serait un pionnier, un blanc boutique et ça, c'est un Malbec. Le Malbec, certains le savent. C'est un cépage pour les cahors qui viennent de France. On trouve surtout beaucoup en Argentine. C'est après qu'on le trouve au Mexique. Et on va goûter celui-là qui est plus un vionnier, c'est ce que tu as dit Oui, bah, vionnier, chardonnay et pinot noir. Voilà. Un mélange. On va voir. Donc, euh, combien ça fait la cuenta <rire> <rire> Ok, d'accord. En dollars, ça serait 55 dollars. 55 dollars. Oui, c'est bon. Pour, pour tous les deux. Donc ici, on est sur un des plus grands vignobles du Mexique. Oui, la, le vignoble le plus grand du Mexique, c'est la Cheto. Le 60% vient d'ici de, de Cheto. On a en fait 1200 hectares, 1200 hectares de raisins ici à, à Cheto. Oui, je sais pas que, je, je sais que ce n'est pas beaucoup pour mon France par exemple, mais ici au Mexique, c'est énorme. C'est une... énorme, oui. Et l'autre 20% vient de Querétaro, de Coahuila, de Zacatecas. Mais la plupart des vignobles viennent bien d'ici de Valle Guadalupe. Et dans le pays, qu'est-ce qu'on boit en premier La bière. Là, c'est la bière, le, le tequila à Guadalajara, oui, <rire> le bacana à Sonore. Il y, a, il y a beaucoup de choses à, à choisir. Mais dans, dans le quotidien, c'est la bière. C'est la bière, la quotidienne. Donc, vous nous recommandez euh, pour manger des, 
Les fruits de mer. Ah, les fruits de mer, la guerrerense. La guerrerense. Il y avait un chef très populaire que peut-être vous connaissez, Anthony Bredin. Il, il était très passionné pour ce place-là, pour la, la guerrerense. Il est très populaire, et pas seulement ici au Mexique, mais autour du monde. Chacun sa bouteille. Voilà, on y va. Merci, muchas gracias. Sanada est l'une des principales villes de l'état de Basse-Californie. Elle est surnommée la capitale mexicaine du vin. En fait, c'est du poisson frit, mais c'est super bon. Hein. C'est frais Non, c'est très bon. Regarde. Beaucoup de tomates, oignons, euh, des épices, super bon. Ça va bien quand il fait chaud Alors que je le filme en gros, donc avocat, crevette, poulpe. C'est bon Bon Ah, bon à moi. C'est mortel. Hein. Ah, régale. Un peu pimenté. Qu'est-ce que tu vois, ma chérie ils appellent ça limonade, hein, mais je pense que c'est du citron. Il peut y avoir du cactus dedans. Je pense. C'est un beaucoup ici. Hein. Mais en tout cas, c'est rafraîchissant. Hein. Oui, moi je trouve le citron, mais le reste. Et c'est un peu sucré. La visite de la Bufadora est l'un des classiques d'Ansanada et de toute la basse Californie. C'est l'endroit le plus visité. Le phénomène du geyser est produit par les vagues de la mer qui, en traversant un canyon sous-marin, expulsent violemment l'eau à travers une fissure, provoquant une explosion d'eau et d'air qui atteint 30 mètres de hauteur. Le bruit provoqué donne son nom à la bouffadora. Comme version alternative, sous forme de légende, dit que le jet est provoqué par un petit d'une baleine grise coincée entre les rochers, déjà transformé en pierre. Alors là, on se trouve à la bouffadora. La route qui est juste au-dessus. Et regardez où on dort ce soir. Un super spot. Face à la mer. Je ne sais pas si on voit la vue, mais en tout cas, on voit la mer. Hein. 
Magnifique. Hein Mmh. On n'a jamais vu ça. Si gros. Voilà, c'est le matin. On est à 45 km de El Rosario, dans la Barra California. Et là, si vous regardez ce matin, il y a du brouillard partout. Alors, vous voyez, j'ai une doudoune. Hein. Il fait 18 degrés. Bon, ben, c'est sûr qu'il fait pas, il fait pas froid non plus. Mais bon, il y a un tel changement avec le avec ce qu'on a connu, que là j'ai froid. Ça va vite se, se réchauffer dans l'après-midi. Et regardez tous ces cactus, c'est magnifique. Ah, j'ai oublié de dire, il y a une humidité de folie. Et on est à 600 mètres d'altitude. Je viens d'entendre des coyotes, mais de loin. En fait, il fait 15. Hein. 15 degrés. Ouais. Ah oui, c'est fou. Hein. Je suis allé me balader avec Nana. C'est magnifique hein, avec les, Alors, les cactus. Il y, a, il y a 5 jours, on avait 44 degrés. Ouais. C'est comme ça, c'est le désert. Bon, le petit déj est préparé. Ah, merci, mon petit chéri. un petit café mexicain ou un jus Buenos dias <rire> Est-ce possible de beber un café Regardez le café, il est énorme. <rire> Alors, ce qui est, moi je voudrais parler des, vraiment des températures. On a eu le chauffage cette nuit, on était à quoi 500, 600 mètres Non, même pas. 600 mètres. 600 mètres. Et il y a 4 jours, on avait 44 degrés. Euh, c'est un truc de malade. C'est comme aux états unis ici, ils laissent leur camion, euh, <rire> leur camion tourner tout le temps et ils sont en train de vous enfumer là, parce que là, ça rentre par la porte. Pouf bon, On va y aller. Hein. Nana se fait ah. un nouveau copain, un petit copain euh, mexicain.
va essayer les spécialités locales dans ce petit restaurant de route. Ils acceptent les cartes de crédit, déjà c'est bien. Je sens qu'on va bien manger parce que c'est préparé très frais. Tostas, mixta, donc euh, c'est quand même assez gros. Hein. C'est copieux. Ouais, c'est hyper copieux. Personne n'apprend l'espagnol. C'est l'espagnol. C'est acceptable. Terrible. Notre bivouac pour ce soir se situe au bord de la Laguna Guerrero Negro. Ah, c'est dommage, nous arrivons trop tôt pour voir les baleines. Elles sont là à Ojo de Liebre de décembre à mars pour donner naissance à leurs petits. Mais heureusement, nous les verrons dans la Bahia de Banderas à côté de Puerto Vallarta. La famille Bretzel, trotteur Nous voilà dans la Basse Californie du Sud, ou BCS, comme ils disent. C'est officiellement un État libre et souverain. Sa capitale est la ville de La Paz. Allez, on va aller manger des tacos. Et puis euh, récupérer un peu de Wi-Fi aussi, parce que là, toute la barra après Ansanada, pas de réseau euh, ATT. Rien. C'est pour l'apéritif. Voilà, des beaux tacos à la viande grillée et toi c'est pareil non toi c'est au poulet c'est pour ça on va échanger on va faire un mixte il y a du poulet là. et ouais j'ai amené des croquettes pour Nana pour manger mais en fait je m'aperçois qu'il y a un chat qui est beaucoup plus affamé qu'elle tous les animaux ici sont une crêpe la dalle hein. pourtant lui il doit être du, du restaurant quand même que bonito un tacos au menu c'est trois tacos dans l'assiette et bon, ça revient à peu près à 6 euros, multiplié par 2, donc 12 euros, plus la boisson, plus le pourboire. Hein, donc il faut compter euh, au minimum 10%. On a facilement pour euh, 20 euros, euh, 25 euros par, euh, par repas. Quoi. ce petit blanc, ce vionnier, qu'on achetait dans la vallée, tu te souviens, dans la Guadeloupe Oui. Eh bien là, il passe bien, hein. vu la température qu'il fait, en plus il est, il est à bonne température lui aussi, sur ce, cette marina du bonheur. Allez, viens ma chérie. Allez, j'arrive.
Santa Rosalia. C'est un petit bout de France en Barra, Californie, marqué par la présence des Français venus exploiter les mines de cuivre au XIXe siècle, avec son style colonial. Fleuron de Santa Rosalia, elle a été conçue entièrement en métal par Gustave Eiffel en tant que prototype d'église missionnaire française pour les territoires d'outre-mer. C'est lors d'une exposition à Bruxelles qu'elle fut acquise par la compagnie El Boleo alors qu'elle devait originellement prendre la direction de l'Afrique. Démontée et transportée à Santa Rosalia, elle y fut installée entre 1895 et 1897. Bon, je viens d'acheter du pain dans la boulangerie qui est centenaire. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, là, je suis allée acheter des tacos pour midi. Enfin, il est même une heure et demie. Hein. Vachement joli. Plein de couleurs. Tacos, tacos. Ah, Ceux-là, ils ont l'air euh, bien. Ouais. Bah, J'ai attendu. Hein. Je suis allée dans un bon petit resto, là. Ah. Et regardez-moi ça. Ah, là, euh... Les tacos au poulet. Avec la petite sauce haricot rouge. Par contre, les piments. Euh... Il y a du fort et du moins. Ouais, ouais. vraiment le paradis ici. Hein. En plus, il euh, y a des pélicans qui nous passent devant. Bon, au niveau de la pêche, c'est pas ça, mais je ne sais pas quoi mettre au bout de ma canne pour, euh, pour attirer les poissons ici. Donc il va falloir que je regarde ça de plus près euh, sur internet quand on aura du débit. C'est la Playa de Inès. Il y a des montagnes, des cactus, la plage, l'eau est hyper chaude. Las cumbias que yo compongo 
son materia de otra cosa Corazón, corazón anclado Anclado en tu querer Un barco, un barco encallado Que no puede volver las noches veo la luna, me mira suspirando, anhelo esos momentos en que estoy a tu lado. Nacemos con el derecho de ser parte de un poblado, a muchos ese sueño se nos ha negado. Pas mal ton bureau, hein? Ah oui, d'ailleurs, euh, je peux remarquer que je ne râle pas. Corazón, corazón anclado, anclado en tu querer. Un barco, un barco encallado, que no. Loreto est une oasis coincée entre les eaux de la mer de Cortés et les terres désertiques de la Sierra Riganta. C'est cette terre reculée dont profitèrent les jésuites pour commencer leur pèlerinage afin d'évangéliser et de coloniser la Basse et l'Alta Californie. chaud et on est début octobre. Bon, il y a quand même un peu d'air, hein, heureusement. Hein. Ouais. Et là, on vient de visiter le centre historique. C'est vachement mignon. On sent que, on sent qu'il y a beaucoup d'Américains ici parce qu'il y a beaucoup de d'écrits euh, anglais. Hein. Et voilà, on sent oui. aussi euh, euh, que les missionnaires sont passés par là. Hein. Je pense que c'est dans tout le Mexique pareil. S'il y a beaucoup de de de, de cultes de missions. El Malecón. Ouais, et et là-bas, on a le poisson qui, qui frit. On a pris deux tacos au poisson. Voilà. C'est quoi ton prix C'est quoi ce que c'est ça C'est une autre chose. Ça, ça a l'air sympa, là, le petit. Euh... C'est aussi bon que ce qu'on a mangé au restaurant la dernière fois, franchement. Et là, c'est quoi 85, euh... 85 pesos pour deux, deux tacos, c'est pas cher. Hein. Bon, moi, j'attaque le deuxième hein, parce que c'est trop bon. Hein. C'est frais. Adios. Muchas gracias.
magique situé sur un plateau sur les pentes de la Sierra de la Laguna, un paradis qui surplombe l'océan Pacifique entre une oasis de culture, de palmeraies et de champs de canne à sucre de la vallée du Pilar. Et cette, euh, cette belle petite ville apparemment. Hein. Où on y voit déjà pas mal d'Américains. Et regardez ce magnifique cadre et coucher de soleil. Des petits moucherons blancs transparents, là, mais c'est une horreur. Et il fait une humidité espèce de haricot qu'il y a là il y en a un autre à côté d'ailleurs et quand ça sèche ça s'éclate ça s'ouvre en deux et ça donne ça et alors ça m'a pris le pied hier euh, j'ai cru une bête dans la nuit la piste et on va faire la route euh, scénique de El Cabo. Donc apparemment on va voir de très belles plages en haut et une côte assez déchirée. Ils amènent l'eau. Il n'y a pas d'eau ici.
encore sur les pistes. C'est du début. C'est incroyable la tôle ondulée qu'il y a sur cette piste. Hein. Ça va tout nous défaire dans le truck. Hein. Ça va le démonter. Ça va le démonter. Ouais, ça c'est un peu fatigant, mais bon. Il y a des belles vues. Il y a des belles vues. Et voilà notre spot de ce soir. Au loin. Au loin. Il a plu toute la nuit, hein Ils avaient annoncé ouragan, les jeunes, là, sur leur téléphone. Oh là là, mais c'est incroyable. Est... On est en train de traverser une rivière. Regarde-moi ça. Estoy loco por tocarte. Pero no me atrevo a textearte Tú solo bailas en mi mente Mi amor Encima de mi baby siempre te siento Siempre te siento la Pacifico avec un petit citron vert à mettre dans la bouteille. C'est quand même dommage parce qu'on se retrouve au bord d'une plage magnifique, des Américains derrière, de la musique américaine. À la télé au-dessus, vous avez vu, football américain. Je trouve ça un peu dommage parce que finalement, ils perdent leur identité. On m'avait dit que la Barra Californie n'était pas du tout le Mexique. Bon, je commence à le croire, quoi. On a quitté les États-Unis, on se retrouve aux États-Unis. C'est bien dommage. parce qu'on a grimpé un peu plus euh, au-dessus des plages et là c'est 24-25 degrés oh, oh là là qu'est-ce que j'aimerais dormir là ce soir on est trop bien et alors c'est magnifique c'est tout vert il a bien plu ici aussi hein Bon, là, on est revenu à la même place où on était à côté de l'hôtel derrière. là. Mais alors, l'arrivée sur La Paz, tout est inondé. Donc, en fait, ils ont dû avoir un, vraiment un très, très gros orage. 
On n'en a pas trop senti les effets, euh, à part qu'il a plu dans la nuit, là où on était euh, au bivouac hier soir. Mais là, j'ai vraiment l'impression que ça a touché la Paz quand même. Hein. Regardez un peu ce que ça a fait, ça a tout creusé quoi. Voilà, on est à la Paz, à El Centenario, chez notre ami Eddy, qui va nous recevoir euh, nos colis, Starling, permis. La case à roulette, Hubert et Pascal, avec qui on a passé un super, euh, une super soirée hier soir. <rire> et c'est vrai qu'on n'a pas fait de photos, rien du tout. Alors, euh, bah ouais, c'est dommage. Comme ça, tu auras une vidéo. Voilà. Donc, vous allez, vous allez où voilà Pascal, le, mon le homonyme. Le ouais. Bon, Puis on voulait aller retirer de l'argent aussi, mais c'est à, à 17 km alors. Euh... On est un peu loin. Là. Ouais. On, va, on va attaquer le tour là. Ouais, ouais. Mais après on reviendra, je pense qu'on reviendra le jeudi soir, ou euh, non, vendredi soir. Donc euh, on risque de vous revoir euh, fin de semaine. Bye bye Bon, on se met dehors hein, parce qu'il fait trop chaud, heureusement qu'il y a du vent. Hein. Et là, on est coincé déjà pour euh, quelques jours parce qu'on attend le permis de conduire de Michel. Donc on attend. Après, il y a la Starlink. Après, il y a le convertisseur. Il y a l'autre permis euh, international. Bon, s'ils mettent autant de temps à chaque fois, euh, je crois qu'on n'est pas parti. Hein. Voilà, donc il faut être très patient. Là, on est euh, carrément au centre de tri de FedEx, hein, vous voyez derrière. Ça aura mis 8 jours quand même, hein, eh ouais. de Marseille. Oh, ça y est, enfin. Le voilà. Super. Bon, maintenant, il manque que l'international qui devrait arriver mardi. Super. Et je n'attends pas de la France, celui-là, parce qu'en France, il faut entre 6 et 9 mois pour l'avoir. Donc celui-là, on a fait appel à un service privé qui va me l'envoyer sous 8 jours, qui doit nous l'envoyer sous 8 jours. Mauvaise nouvelle ce matin, on a reçu un mail de Starlink nous disant que la date d'expédition était reportée d'une semaine. Donc j'espère qu'ils vont tenir leurs engagements, qu'ils ne vont pas nous refaire la même chose dans une semaine, parce que là ça va faire un peu long. Et on s'est encore fait avoir, parce que hier c'était samedi, bon aujourd'hui dimanche. Mais alors euh, toute la nuit, ça n'a pas arrêté de défiler. Les locaux euh, qui viennent boire, hein. la musique à fond. Après, ça a été euh, l'hôtel qui a continué à diffuser euh, de la musique en boucle. L'humidité, la chaleur, enfin, tout était là pour nous servir. Levé 3 heures du matin. Mais bon, quand on voit le cadre aussi que j'ai derrière, hein, on n'a pas à se plaindre, n'est-ce pas, Pascal <rire> euh, Le samedi, il faut s'écarter des villes. Ouais, je l'ai déjà dit. C'est la musique toute la nuit, quoi. On est quand même bien garé, hein, regarde. Oui, on est chaud, c'est bien, là. Regarde. Non, mais la semaine, ça va, quoi. Le samedi soir, c'est même pas la peine. Hein. Ouais, je sais, ouais. Ou alors, il faut faire la fête, on peut faire ça samedi prochain. Ah oui, on va boire avec eux. Ouais. Heureusement que j'ai eu l'idée de faire ces, ces toiles pour le soleil, parce que alors, euh, on fatigue ici. Hein. Ils attendent tous qu'il y ait un poisson qui soit jeté à l'eau, là. Voilà, après avoir enlevé le poisson et tout ça, maintenant ils remettent euh, le filet dans la barque pour aller pêcher à nouveau demain matin. Et voilà le fruit de leur pêche. Il y a beaucoup, beaucoup de mulets. Hein. Alors là, je suis en train de finaliser une de mes vidéos. Je me suis un peu écartée parce que il y a un Américain qui a mis son groupe pour faire marcher sa clim et c'est impossible de faire des voix off. Comme bureau, no comment. Hein. Il communique avec un cyclé. Il n'y a que deux tonalités. C'est un peu comme le mort. Sifflet du Bosco. Le voilà, hein ouais, on le voit marcher là le long des. Voilà, on est chez Eddy, hein, toujours, en attente de la Starlink. Alors normalement, ça devrait être le 24. 
Donc on, on prie, on croise les doigts que cela arrive parce que comme ça, on sera tranquille pour aller euh, dans des coins sauvages et recevoir de l'Internet. Et voilà l'homme à qui on doit tout ça, c'est Eddie. Alors si vous voulez venir en Barra, Californie, il a une piscine, un restaurant, B&B. Vous pouvez garer votre véhicule non, devant chez lui, profiter de la machine à laver, ranger, les toilettes, les douches, enfin super. Merci Eddy. Voilà le restaurant d'Eddy. Et là regardez ces dossiers comme c'est magnifique. Bon, il va nous inviter à boire un, un perno, chose qu'on n'a pas vu euh, depuis longtemps. Hein. On a l'impression de retourner chez nous. Ça te va Ah oui. Tu prends pas de perno avec nous eh Oui, j'en prends un. Ah bon. Allez, Eddy. Et Salut. merci. Merci à toi pour tout ce que tu fais pour nous. Ah, c'est ok. C'est trop bien. gentil. Tine, mon cœur. Je fais pour moi-même. On n'est pas si mal en attente de notre Starlink sur la montagne de La Paz. J'appelle ça la montagne parce qu'on est un petit peu plus haut, mais alors vraiment légèrement plus haut. Et on aperçoit au fond la Paz. Bon là, je suis venu récupérer le colis directement à DHL, hein, à La Paz, parce qu'il est arrivé depuis mercredi dernier, donc euh, on ne va pas attendre le 24 qu'il arrive. Quoi, hein. On est le 20 aujourd'hui, donc il y aurait encore 4 jours euh, à attendre. Hein. Donc je préfère aller directement euh, à l'entrepôt. La Starling qui arrive. Ben, ça aura mis 15 jours. Voilà. Et donc là, on est revenu à l'endroit de l'hôtel Maria, là sur le parking. Et alors, ils annoncent un ouragan euh, pour demain, qui apparemment euh, va toucher la Paz. Donc, on verra bien. J'espère qu'il va faire plus frais, parce que alors là, euh, il y a une humidité de folie et il fait hyper chaud. Même mon petit chéri, il veut même pas faire la sieste, là, tellement il fait chaud, tu vois. C'est... <rire> Voilà, voilà. Donc on attend euh, jeudi pour partir, jeudi soir, avec le ferry. Regardez-moi ce ciel. C'est magnifique, hein Ils annoncent un ouragan pour demain. Alors euh, j'espère qu'il va pas arriver de suite, parce que là, ça fait bizarre quand même. Hein. Vous entendez le bruit du vent, là, et la pluie Ça bouge ça y est, l'ouragan euh, nous arrive dessus. Ça va être pire euh, minuit ce soir. Hein. On, va, on va subir l'œil du cyclone, enfin l'œil de l'ouragan. Premier ouragan. Premier ouragan. Bon. J'espère qu'on va s'en sortir. Ben, J'espère aussi. Hein. <rire> sur le tien là. Alors voilà l'ouragan qui est quasiment sur nous. Hein. Nous on est là et vers minuit ce soir on va se prendre l'œil du cyclone, enfin l'œil de l'ouragan qui va monter jusqu'à la Paz. Donc là ça risque de, de bouger pas mal quand même. Qu'est-ce que tu dis Je vais avoir le mal de mer dans le, dans le truc. <rire> Alors, comment on peut appeler ça C'est un monde hein le mal de... Comment on peut l'appeler Le mal de terre. Le mal de terre Le mal de terre sur, euh, sur le fuseau. Et ça va durer jusqu'à lundi Jusqu'à lundi. Samedi. Lundi ou mardi même. Hein. Ouais, ben. Déjà, ça commence à bouger pas mal. Hein. Ouais. Quand je vois dehors. Ouais, ben, je suis sortie, moi, je peux te dire que... Ouh là là Ouh là là Ouh là là Ouh là là, je te dis. Ouh là là Là, j'ai regardé sur EEB Mike, hein, les spécialistes d'ouragans et de, de cyclones. Ils disent que à cet endroit précis, il y a déjà 137 km h là, ici. Et ça monte, ça va venir sur la Paz. Voilà, on est en plein dedans. Et pourtant, ça s'est un peu calmé. À moins que ce soit l'œil de l'ouragan, parce que dans l'œil... 
En principe, l'œil d'un cyclone, tu ne sens plus rien du tout. Peut-être qu'on est dans l'œil. Voilà ce que l'ouragan a fait. Et encore, euh, c'est une petite partie. Ah ouais. Oh là là. Ah, ça a bien creusé partout. Ah, le câble par terre. Il est 17h et quelques et on va aller dormir à El Tecolote, la plage. Et le problème, c'est qu'avec l'ouragan qu'il y a eu, regardez un peu, toutes les routes en traversale sont complètement fermées à cause de l'eau qui crée une rivière carrément au milieu. Donc je ne sais pas, comme il fait nuit à 18h ici, ben on va arriver à la nuit. C'est un peu embêtant parce qu'on ne connaît pas du tout le coin. Donc à mon avis, même avec la pluie qu'il y a eu, peut-être qu'il va y avoir des des problèmes sur la route ou des crevasses, on ne sait pas sur quoi nous allons tomber. Sans parler qu'il n'est pas bon de rouler la nuit. Vu l'eau qui est tombée, c'est des plaques d'égout qui se sont soulevées. Et euh, on n'est pas forcé de les voir en pleine nuit, déjà même en plein jour. Et alors en pleine nuit, n'en parlons pas. Il y a une voiture au milieu, je ne sais pas si vous la voyez. Je ne sais pas combien de temps on va mettre pour arriver au pont là, mais on est mal barré. Il hein. n'y a que ce pont en fait qui marche pour, euh, pour aller de l'autre côté. Il euh, y a un télécompte. Ouais, elle est démontée. T'as vu où est-ce qu'elle arrive Elle arrive juste à côté, là. Je sais pas si c'est normal, mais bon, peut-être bien quand même, il y a mieux. L'ouragan a fait des dégâts hein, quand même. essayer de passer par le côté le plus difficile, c'est-à-dire l'eau, avec tous les rochers, et essayer d'atteindre la plage de l'autre côté. En fait, il faudrait atteindre la marée basse pour arriver à passer sur l'autre plage de l'autre côté. Ben voilà, on était sur la plus belle plage euh, la Californie, de la Basse Californie. Et donc avec l'ouragan, euh, ça a tout contaminé. Donc ils nous ont demandé de partir. Heureusement qu'on a profité de faire quelques photos euh, 
avant midi, ah ben oui, ils ont fermé la barrière là-bas, tu vois. Donc ils vont réouvrir, mais sinon ils empêchent les gens de rentrer. Putain, on a eu de la chance de faire toutes les photos qu'on a faites avant. Hein. Donc on a utilisé la Starling qu'on a reçue il y a, il y a deux jours. Hein. Oui, c'est ça. Et super, ça marche hyper bien. On est hyper content et c'est hyper facile de d'utilisation. Hein. Voilà, donc là on va essayer de trouver une autre plage, mais apparemment toutes les plages sont fermées parce qu'ils sont en train de tout nettoyer en fait. Hein. Ça n'a pas l'air facile. Il y a beaucoup de cactus. C'est pique. C'est pour ça que je porte la mer. Gruyère. On dirait du gruyère. Ouais. Notre parking préféré est inondé. Non, je viendrai filmer demain matin parce que là ça donne rien, mais c'est apocalyptique quand même. Hein. Ils, ont, ils ont tout mis là. Alors hier en fait c'était un mariage qu'il y avait. On n'a pas dormi jusqu'à 2h30 du matin. Alors, voilà les dégâts. Je vous avais dit que je reviendrais ce matin pour voir ce qu'il en est. Eh ben, alors donc là il y a la bouée, bas bord, un bateau à moteur. Il a pris mal lui. Hein. Et puis derrière vous avez le voilier. Et puis là, à l'origine, il y avait un ponton, et là, il n'y a plus rien. Alors, on retrouve des débris partout du, du ponton, flottant. Il a pris mal, le pauvre. Et encore, là, je crois qu'ils ont nettoyé, hein, que ça devait être euh, vraiment euh, tout enchevêtré. Hein. J'ai l'impression que c'est un bateau en acier, donc euh, lui, il a pris moins mal que l'autre. Ça a dû être vraiment fort hein, pour que les poissons soient éjectés comme ça. Hein. Nos derniers moments sur la bara. Enfin, des bons moments quand même, parce que là, on est sur la plage. On est bien, on est bien. On est sur la plage Técoloté et on vient manger sur les conseils de Eddy. Et il nous a dit d'aller là pour manger des chocolates. Alors en fait, ce sont simplement des clams. C'est pas du chocolat. Des chocolates. Parce que la coquille est. Oui. Elle est. Marron. Marron. Voilà. The fall is coming. I can feel it. 